హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ స్వప్న వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ స్మార్ట్ తెలుగు హౌస్ వైఫ్ ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ ఈ రోజు నేను ఒక మంచి టాపిక్ తో నేను ముందుకు వచ్చేసానండి అదేంటంటే ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో అది లో లెవెల్ లేదు హై లెవెల్ లేదు ఎవరి ఇంట్లో చూసిన చిన్న లేదు పెద్ద లేదు అందరి చేతిలో ఉంటుంది స్మార్ట్ ఫోన్ ఈ రోజుల్లో స్మార్ట్ ఫోన్ కి అందరు అడిక్ట్ అయిపోయారు కాబట్టి ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ యొక్క ప్రాబ్లం నుంచి పిల్లల్ని ముఖ్యంగా బయట పడవేయడానికి ఎలాంటి టిప్స్ ఫాలో అవ్వాలి పేరెంట్స్ అందరికీ యూజ్ అవుతుందన్న ఉద్దేశంతో నేను ఇవాళ ఈ వీడియోని చేశాను సో ఈ వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి తప్పకుండా వాట్సాప్ ఫేస్బుక్లో షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని మంచి వీడియోస్ చూడడం కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఇది కేవలం కొత్తగా చూసేవారి కోసం మాత్రమే వీడియో చూశాక నేను చెప్పిన పాయింట్స్ మీద మీ అభిప్రాయం తప్పకుండా నా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి ఇంకా ఇవాళ టాపిక్లోకి అయితే వచ్చేస్తే మెయిన్ స్మార్ట్ ఫోన్ అనేది మనకి చాలా మంచి వరం లాంటిది అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే దాంతో చేయలేని పని అంటూ ఏమి లేదు మనకి ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి కావాల్సిన గ్రాసరీస్ దగ్గర నుంచి ఇంటికి కావాల్సిన ఏ వస్తువునైనా సరే ఆన్లైన్లో తెప్పించుకోవచ్చు మనం బిల్స్ కట్టుకోవచ్చు మనకు కావాల్సిన ఎంటర్టైన్మెంట్ పొందవచ్చు అలాగే మనకి బోల్డ్ అంతా విజ్ఞానాన్ని అందిస్తుంది ఎన్నో విషయాల్లో మనకి చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంది కాబట్టి స్మార్ట్ ఫోన్ అనేది ప్రతి ఒక్క ప్రతి ఒక్కరి ఫేవరెట్ వస్తువు అయిపోయింది అనమాట మనకి కనీసం బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉన్న లేకపోయినా చేతిలో ఒక పదివేల రూపాయలు స్మార్ట్ ఫోన్ అనేది అందరికీ ఉంటుంది అంటే దాని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ అంత ఉండడం వల్ల ప్రతి ఒక్కరు దాని మీద ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఆలోచించడానికి వెనకాడట్లేదు ఒక మంచి ఫోన్ ఉంటే మంచిగా మనం ఫొటోస్ దిగి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సో ఈ విధంగా ఇన్ని రకాల అడ్వాంటేజెస్ ఉండడం వల్ల మనం ఎక్కువగా వాడుతున్నాము మనం ఎక్కువగా వాడడం వల్ల మనల్ని రెగ్యులర్గా చూసే మన పిల్లలు కూడా వీటికి అడిక్ట్ అయిపోయారు ఎందుకంటే పిల్లలకి సంబంధించిన విషయాలు కూడా ఏమాత్రం ఇందులో తక్కువ లేవు ఎందుకంటే అవి వాళ్ళు చూడగలిగే బొమ్మలైనా వాళ్ళకి మెచ్చిన కార్టూన్స్ అయినా వాళ్ళు నేర్చుకునే బోర్డు అనే విషయాలు ఎన్నో రకాలు అందులో వాళ్ళకి దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా రకరకాల గేమ్స్ ఆడుకోవచ్చు డ్రాయింగ్స్ వేయచ్చు ఇంకా మ్యూజిక్ ప్లే చేయొచ్చు ఇలా బోల్డ్ అనే యాప్స్ బోల్డ్ అనే సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల పిల్లలు కూడా దీనికి అడిక్ట్ అయిపోయారు మనం ఫస్ట్లో తెలియక వాళ్ళకి కొన్ని సర్వీసెస్ అలవాటు చేస్తాం ఇవి ఉన్నాయి చూడండి అవి ఉన్నాయి చూడండి అని అవి నచ్చిన తర్వాత ఇక వద్దు తీసుకుందామని ట్రై చేస్తే ఇక వాళ్ళు ఇవ్వలేని పరిస్థితికి వచ్చేసారు ఇంకా కొంతమంది ఇళ్ళలైతే ఈ ప్రాబ్లం మరీ టూ మచ్గా ఉంది అంటే మనం నెగ్లెక్ట్ చేసిన పరిస్థితి ఏంటంటే వాళ్ళు ఇక మనకి ఫోన్ అడిగినా కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితికి వచ్చేసింది ఇక మరీ చిన్నపిల్లల్ని అయితే మనం ఏం చేయలేము వాళ్ళు ఓ ఏడ్చి గీ పెట్టేస్తారు కాబట్టి అట్లీస్ట్ పేరెంట్స్ కొంచెం సేపు వాళ్ళకి ఇచ్చి తర్వాత తీసుకుంటూ ఉంటారు కాస్త సందాయించుకొని కొంచెం అలవాటైన పిల్లలు కాస్త ఫస్ట్ క్లాస్ ఎవరి నుంచి వచ్చిన పిల్లలు ఏంటంటే ఇక దాని టేస్ట్ తెలిసింది అంటే ఇక ఫోన్ అనేది మనం ఇవ్వకపోతే వాళ్ళు ఇక చెప్పిన మాట వినరు అలర్ ఎక్కువ చేస్తారు చదువుకోరు సో మనము కాస్త చిన్న పిల్లల కంటే కూడా కొంచెం ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి ఉన్న పిల్లలతో ఈ ఫోన్ విషయంలో జాగ్రత్త లేకపోతే చాలా సమస్యలు వస్తాయి దాంట్లో ముఖ్యంగా వాళ్ళు ఇక పేరెంట్స్తో ఒక రిలేషన్ లేకుండా తయారైపోతారు అంటే వాళ్ళు ఇక తింటున్నా తిరుగుతున్నా ఆడుకుంటున్నా ఎంతసేపు ఆ స్మార్ట్ ఫోన్లోనే పడి ఉంటారు లేదంటే వాళ్ళ పని చేసుకోవడము చదువుకోవడము స్కూల్కి వెళ్ళడం రావడం పడుకోవడం ఉంటుంది కానీ ఈ ఇంట్లో ఎవరున్నారు ఏంటి పట్టించుకునే స్టేజ్లో ఉండరు ఇంటికి వస్తే ఫోను లేదంటే తిన్నామా పడుకున్నాం అన్నట్టు తయారైపోతారు ఇది ఒక మెయిన్ ప్రాబ్లం ఇంకా తర్వాత వాళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్స్ దెబ్బతింటాయి అంటే వాళ్ళు ఎక్కువగా వాటిని యూజ్ చేయడం వల్ల అది నర్వ నరాల సిస్టమ్ మీద పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఆ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది దెబ్బతిని వాళ్ళ చదువులో కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేరు కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్స్ దెబ్బతింటాయి అతిగా ఇక ఎక్కడ యాక్టివిటీ లేకుండా కంటిన్యూగా ఫోన్ యూజ్ చేస్తూ అట్లాగే కూర్చొని ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి ఒబేసిటీ ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది లావైపోతూ ఉంటారు మెంటల్ ఇల్నెస్ వచ్చేస్తుంది అంటే ఇక అడిగినప్పుడు ఇస్తే మంచిగా ఉంటారు లేదంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు పిచ్చి పిచ్చిగా చేసేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో ఇంకా రకరకాల సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ స్మార్ట్ ఫోన్ అలవాటు అయితే పిల్లలకు వచ్చేస్తాయి దీన్ని ఎంత తగ్గించుకుంటే మనం అంత మంచిది ఈ టాపిక్ నేను చూస్ చేసుకోవడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఇంక్లూడింగ్ మా ఇంటితో సహా ఈ సమస్య అందరికి ఉంది కాబట్టి దీని మీద కొంత ఉపయోగపడే ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తే చాలా మందికి యూజ్ అవుతుంది అని ఉద్దేశంతో ఆలోచించి ఇవాళ నేను మీకు కొన్ని జాగ్రత్తలు చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను హోప్ మీ అందరికీ నచ్చుతాయని అనుకుంటున్నాను ఇందులో మనం ఫస్ట్గా తెలుసుకోవాల్సిన మెయిన్ విషయం ఏంటంటే పిల్లలు
వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు అంటే ఇవన్నీ మనం వన్ డేలో చేసేసి సాధించగలిగే విషయాలు కాదు కంటిన్యూస్గా ఎఫర్ట్ పెట్టి మనము వాళ్ళ గురించి ప్రయత్నిస్తేనే వాళ్ళు కొంతవరకు మనం చెప్పే విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని నిదానంగా మన దారిలోకి వస్తారు లేకపోతే ఏమవుతుంది వాళ్ళు మనం చెప్పే ఓపిక లేకపోతే ఇక ఫోన్ తీసుకుంటారు ఇస్తే మంచిగా ఉంటారు లేదంటే మంచిగా ఉంటారు ఇలా తయారైపోతారు అనమాట సో ఎప్పుడు అవకాశం దొరికినా కూడా దానికి సంబంధించిన డిసడ్వాంటేజెస్ ఏమైనా ఉన్న చిన్న పా పే పేపర్ లేదా నాటికలు వచ్చిన వాళ్ళకి చూపిస్తూ అర్థమయ్యేలాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే కొంచెం అవగాహన తెలుసుకుంటారు వాళ్ళు తర్వాత ఇంక కొంతమంది పిల్లలు అసలు ఇక ఇవన్నీ తెలియక ముందు ప్రేమగా ఇచ్చి ఇచ్చి అలవాటు పడిపోయి ఉంటారు ఇంకా అలాంటి వాళ్ళ విషయంలో మనం ఏం చేస్తాము ఇప్పుడంటే ఏదు ఇప్పుడు అలవాటు అయ్యే పిల్లలకి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన జాగ్రత్త తీసుకుంటే సరిపోతుంది మరి బాగా అలవాటు అయిపోయిన వాళ్ళకి ఏం చెప్తాము వద్దు అంటే ఇక వాళ్ళు ఫైటింగ్కి వచ్చేస్తారు ఇక వాళ్ళ మెంటల్ ఎబిలిటీ ఎలా ఉంటుందంటే ఇంకా ఆ ఫోన్ కోసం ఏదైనా చేసేసేలాగా తయారైపోతారు వాళ్ళు అంత అడిక్ట్ అయిపోతారు కాబట్టి అంత స్టేజ్ నుంచి వాళ్ళని ఎలా తీసుకుని రావాలి అంటే వాళ్ళకు ఒక సర్టెన్ లిమిట్ ఇవ్వాలి చిన్నగా వాళ్ళ మైండ్ని డైవర్ట్ చేస్తూ వాళ్ళు ఏ సమయంలో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నారు అనేది మీరు టైమింగ్ అర్థం చేసుకుని ఆ టైంలో వేరే యాక్టివిటీస్ చేసేలాగా వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి లైక్ వాళ్ళకి డ్రాయింగ్ అను పెయింటింగ్ అను లేదు ఇంట్లో ఉండే పిల్లలు కాదు ఎక్కువగా బయటకు వెళ్ళడానికి ఇష్టపడే పిల్లలు అంటే ఏదైనా మంచి క్లాసెస్లో జాయిన్ చేయండి మ్యూజిక్ క్లాసు ఇంకేమైనా ఉంటాయి కదా మీ దగ్గరలో మీకు అవైలబుల్ అయి ఉంటాయో స్కేటింగ్ అను ఏదైనా చిన్న చిన్న యాక్టివిటీస్లో మీరు జాయిన్ చేస్తే వీళ్ళు స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఫ్రెష్ అయ్యి కొంచెం చదువుకునే వర్క్స్ ఫినిష్ చేసుకునే రెడీ అవ్వాలి కాబట్టి ఈ ఫోన్ తీసుకునే టైంని వాళ్ళు ఈ అదర్ యాక్టివిటీస్ చేసుకుంటారు మళ్ళీ క్లాస్కి వెళ్ళడం రావడం తినటం ఏదో చూస్తే కాసేపు టీవీ చూడ ఇచ్చేసి పడుకోబెట్టేస్తే కాస్త ఫోన్ మీద యావగేషన్ అనేది తగ్గుతుంది వాళ్ళు దాని నుంచి మైండ్ అనేది డైవర్ట్ అవ్వగలుగుతారు సో మెయిన్గా బాగా అలవాటు అయిపోయిన పిల్లలకి మీరు చెప్పడం కంటే కూడా చిన్నగా వాళ్ళకి అదర్ యాక్టివిటీస్ తోటి మనము వాళ్ళ మైండ్ డైవర్ట్ చేసి ఆ టైం అనేది తగ్గించుకుంటూ రావాలి ఇంకా వాళ్ళు అలవాటు పడిపోయి ఏదైనా అడిగినా కూడా మీరు ఏం చేయొచ్చు కొంత టైం ఇవ్వాలి ప్లస్ మీరు ఫోన్స్లో కొన్ని యాప్స్ ఉంటాయి మనకి అంటే కిడ్స్ మోడ్ అని ఉంటుంది మీరు ఫోన్ని ఆ మోడ్లో పెట్టేసేసి వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు సేఫ్గా చూడగలిగిన యాప్స్ మాత్రమే అంటే వాళ్ళకి ఇష్టమైన గేమ్స్ ఇంకేవో మీరు డౌన్లోడ్ చేసిన వరకే పెట్టేసేసి ఆ ఆప్షన్స్ పెట్టిస్తే సేఫ్గా వాళ్ళు అవి మాత్రమే యూజ్ చేసుకుని అది సర్టెన్ లిమిట్ ఒక థర్టీ మినిట్స్ పెట్టాక ఆటోమేటిక్గా లాక్ అయిపోతుంది సో దట్ వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువసేపు అనేది యూజ్ చేయడానికి ఉండదు ఈ విధంగా కూడా మనం వాళ్ళు యూజ్ చేసే టైంని తగ్గించవచ్చు ఇంకా ఆ తర్వాత వాళ్ళు వాడాలన్నా కూడా మళ్ళీ మిమ్మల్ని అడగాల్సి వస్తుంది మనం రెఫ్యూజ్ చేస్తే ఇంకా ఏమి చేయలేక వాళ్ళు ఇంకా ఫోన్ అనేది కాసేపు పక్కన పెట్టేసేస్తారు లేదంటే మనం నార్మల్ మూడ్లో ఉన్నప్పుడు ఇచ్చేసామంటే వాళ్ళు ఇంకా ఎంతసేపు వాడుతూ ఉంటారు ఇంకా మనం ఫైట్ చేసి లాక్కుండా అటు ఇటు చేసి అది పగిలిపోవడం తప్పితే యూజ్ ఉండదు అనమాట కాబట్టి కిడ్స్ మోడ్ తీసుకోండి ఇంకా కిడ్స్ మోడ్ అనేది మీకు అవైలబుల్గా లేదు అనుకుంటే మనకి యాప్ లాక్ అనేసేసి ప్లే స్టోర్లో ఈజీగా అవైలబుల్ ఉంటుంది అది ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మీ ఫోన్లో ఉన్న యాప్స్కి కొన్నిటికి లాక్ సిస్టమ్ పెట్టచ్చు అంటే ప్రతి దానికి మీరు పిన్ పెట్టుకోవచ్చు సో దట్ మీరు అది ఓపెన్ చేయాలంటే పిన్ ఇస్తేనే అది ఓపెన్ అవుతుంది అంటే మనము ఏదైనా ఫోన్ మాట్లాడే ఆదిమ చక్కడ పెట్టేసాం అనుకోండి ఐదు నిమిషాల్లో మనం ఇట్లా చూసి ఇట్లా చూసి అలా ఫోన్ తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటారు పిల్లలు మళ్ళీ వాళ్ళ చేతుల నుంచి తీసుకోవడం కష్టం కానీ అదే వాటన్నిటికీ లాక్స్ ఉంటే మనం అది లాక్ అనేది పిన్ ఓపెన్ చేస్తే కానీ వాళ్ళు యూజ్ చేయలేరు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మన ఫోన్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడే ఉంటుంది వాళ్ళు ఒకవేళ తీసుకున్నా కూడా మనం సటెన్ లిమిట్ ఖచ్చితంగా చెప్పి వాళ్ళకి ఇంతసేపు అయితేనే ఇస్తాను అని చెప్తే వాళ్ళు ఫస్ట్ డే మనకి చెప్పిన మాటగా దాటేసినా కూడా రెండో మూడో రోజు మనం స్కిప్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఈ రోజు ఎక్కువసేపు చూసినా రెండో రోజు ఇవ్వాం కదా సో దట్ ఇక వాళ్ళు మన మాట వినే స్టేజ్కి వస్తారు సో ఈ విధంగా కూడా మీరు కొంతవరకు వాళ్ళని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా మీరు వాళ్ళు ఫోన్ యూజ్ చేసే టైంలో మీరు ఏవైనా అదర్ యాక్టివిటీస్ చేసేయడానికి కావాల్సిన వస్తువులు ముందుగానే తెచ్చించి ఈరోజు ఇది చేయండి మీకోసం ఇది తెచ్చాను లేదంటే మీకు ఈరోజు ఈ బొమ్మ వేయండి మీకు ఈ కలర్స్ తెచ్చాను వాళ్ళకు ఒక వైట్ బోర్డ్ తెచ్చి ఇవ్వండి సో దట్ ఆ వైట్ బోర్డ్ పెట్టుకుని వాళ్ళు మంచిగా మార్కర్స్ తోటి ఏదైనా నీట్గా కొన్ని మంచి మంచి కలర్ఫుల్ మార్కర్స్ తెచ్చిస్తే మంచి బొమ్మలు వేసుకోవడము లేదంటే ఏదైనా చదువుకునేది ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం చేసుకోవడం అంటే వాళ్ళు చదువుకోవడానికి కావాల్సిన యాక్సెసరీస్ని కొంచెం మనము ఈ దీనికంటే కూడా వాటి మీద ఇన్వెస్ట్ చేసి తెచ్చిస్తే వాళ్ళు వాటిని కొంచెం
సర్టెన్ ఇంటర్వెల్ టైమ్స్లో మీరు చూసుకోవడానికి దాని సౌండ్ తగ్గించేశారు అనుకోండి మీకు డిస్టర్బ్గా ఉండదు మీరు పిల్లలతో ఇంటి పనితోటి ఇంట్లో వర్క్స్ తోటి చూసుకోగలుగుతారు మధ్య మధ్యలో వెళ్ళి కాసేపు సమ్ సర్టెన్ పీరియడ్లో మీరు చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ వచ్చినా చూసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఫోన్ అంటే ఎటు రింగ్ అవుతుంది నేను అంది ఓన్లీ నోటిఫికేషన్ సౌండ్ సో ఆ నోటిఫికేషన్స్ అనేవి మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉంటాయి మీకు కంట్రోల్ ఉంటే డాడీ కూడా అవసరాన్ని బట్టి వాడుకుంటారనే మైండ్ వాళ్ళ మైండ్లో ఉంటే తప్పకుండా మనం చెప్పినట్టుగా వాళ్ళు కూడా కంట్రోల్లో ఉండడానికి ట్రై చేస్తారు హోప్ మీ అందరికీ ఇన్ఫర్మేషన్ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే యాజ్ యూజువల్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకొక మంచి టాపిక్తో మిమ్మల్ని మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మీరు అతను చిల్ దెన్ బాయ్ బాయ్ థ్యాంక్స్ ఫర్